আমি তো লক করে দিচ্ছি রুম হ্যাঁ লক করে দিচ্ছি রুম আচ্ছা এতক্ষণ পর্যন্ত গত ক্লাস এত দিন যতগুলো পড়াইছিলাম সেটা সম্পূর্ণ ছিল হচ্ছে যে ডিসকভারি অফ সিনথেটিক সিনথেটিক ফাইবার এবং সিনথেটিক ফাইবারের মধ্যে পলিয়ামাইট এবং পলিয়ামাইট হুইচ ইজ কমার্শিয়ালি নোন এজ হচ্ছে নাইলন সিক্স এবং সিক্স সিক্স এবং দোজ এভরিথিং ইজ এলিকেটিক পলিয়ামাইট এবং তোমরা যে জিনিসটা দেখছো আর কি সেটা হচ্ছে যে রিসার্চাররা বা গবেষকরা হচ্ছে যে যেহেতু একটা ধরনের সিনথেটিক পলিয়ামাইট করা সম্ভব ছিল তো বিভিন্ন ধরনের কম্বিনেশন অফ মনোমারে বিভিন্ন ধরনের ফাইবার পলিয়ামাইট ফাইবার তৈরি করার চেষ্টা করছে যেমন ফর এক্সাম্পল নাইলন প্রথমে শুরু হয়েছিল হচ্ছে ধরো নাইলন সিক্স সিক্স দিয়ে তারপরে হচ্ছে নাইলন সিক্স তারপরে সিক্স টেন তারপরে সিক্স ইলেভেন তারপর নাইলন ইলেভেন নাইলন এইট তার মানে জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য নাম্বার অফ কার্বনস is basically has given hocche the new different fiber, new fibers when i say mane polyamide fiber thik hi but with some ki bole hocche the different properties abong we also told them hocche je although mane there are lots of varieties but commercially dominant dui ta fiber hocche nylon 6 abong nylon 66 thik ekhi bhabe hocche je ekhi tharabahik kotha tomar jokhon hocche researcher ra kaaj korte chilen tokhon tara chesta korechilen hocche je if we could replace it সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে আবিষ্কার মানে আমরা তো নাইনটিন থার্টি আসছে কিন্তু মানে নোবডি নিউ হচ্ছে এটা কি কি করবে কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে পলি কারণ হচ্ছে যে পলিয়ামাইটটা আসছে সেই পলিয়ামাইটটা হচ্ছে মানে এমন যে পলিয়ামাইটটা আসছে সেটা হচ্ছে যে দুইটা সমস্যা ছিল একটা প্রথম সমস্যা হচ্ছে যে এখান থেকে একটা পলিমার তৈরি হয়েছে বাট পলিমার থেকে পলিমার থেকে হচ্ছে দুইটা সমস্যা একটা সমস্যা হচ্ছে যে এই পলিমারটাকে কোনোভাবেই হচ্ছে যে ডিজলভ করা যাচ্ছিল না ডিজলভ করা যাচ্ছিল না ডিজলভ করা ডিজলভ করার সাথে সম্পর্ক কি ডিজলভ করা যাচ্ছিল না কারণ হচ্ছে কি মানে এটা পলিমারটাকে ফাইবার ফর্মে আনা যাচ্ছিল না দুইটা কারণে নাম্বার ওয়ান কারণ হচ্ছে যে আমরা যে মেল্ট ওই কি বলে এলিপেটিক পলিমারের ক্ষেত্রে যে মেল্টিং মেল্ট পলিমারাইজেশন করব সেটা সম্ভব না এটার কারণটা হচ্ছে যে এটা পাঁচশো ডিগ্রির নিচে উড নট বি মেল্টেড তার মানে হচ্ছে যে হাই টেম্পারেচার রেজিস্টেন্স এটা চাইলেই হচ্ছে যে ইজিলি মানে মেল্ট করা যাচ্ছে না সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা মানে হাইলি কেমিক্যাল রেজিস্টেন্ট যার কারণে যে কেমিক্যাল যে ডুবাই যে ওয়েট স্পিনিং বা করা যাবে সেটাও সম্ভব মানে কোনো কিছুতে সে ডিজলভ হচ্ছে না তার মানে এই পলিমারটা একটু অলমোস্ট লং টাইম টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইস পসিবল উইথ আনটিল এবং আনলেস হচ্ছে কি বলে ডুপন্টে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট ফার্স্ট হচ্ছে একটা লায়োট্রপিক কি বলে হচ্ছে সলভেন্ট আবিষ্কার করে লায়োট্রপিক সলভেন্ট যেটা হচ্ছে যে এই অ্যারামিড বা এই ধরনের ফাইবার লায়োট্রপিক সলভেন্ট এর একটা মিক্সচার একটা উদাহরণ হচ্ছে তোমার ডিটারজেন্ট এবং হচ্ছে ওয়াটার যে মিক্সটা সো দে আর ইন ক্রিস্টাল ফর্ম বাট ইন লিকুইড ফর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে কোলেক ফার্স্ট হচ্ছে একটা লায়োট্রপিক সলভেন্ট আবিষ্কার করছে যেটাতে হচ্ছে 
অ্যারামিড ফাইবার হচ্ছে যে কি বলে হচ্ছে লায়োট্রোফিক লিকুইড হিসেবে ডিসলভ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে এই জিনিসটা করা যায় না ওয়ান্স হচ্ছে যে কোয়ার্ক এরকম সলভেন্ট আবিষ্কার করার পরেই তখন হচ্ছে যে ব্লেড আর একজন রূপন্ত সায়েন্টিস্ট হ্যাজ ডিসকভারড এ হচ্ছে নভেল পলিমার কি বলি স্পিনিং সিস্টেম যেখানে বলা মানে ড্রাই সলিউশন নভেল স্পিনিং সিস্টেম যেটাতে হচ্ছে যে ওই সলভেন্টে ডিসলভ করে পরবর্তীতে ফাইবার তৈরি করা যাবে আর কি এনিসোট্রপিক সলিউশন থেকে এবং সেখান থেকেই আসলে হচ্ছে পরবর্তীতে কেবলা ফাইবার আসে তো 1960s এর ফার্স্ট হচ্ছে নোমেক্স ফাইবার নামে হচ্ছে যে বাজারজাত করে হচ্ছে ডুপন্ট বাট দেন अगेन अराउंड লেস এ 5 থেকে 7 বছর পরে হচ্ছে কেবলা জিনিসটা তাহলে কি ছিল দুইটা ঘটনা এবং আমরা মনে আছে কি এলিফ্যান্টিক ফাইবারের ক্ষেত্রে আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে যে সিনথেটিক ফাইবারের ডিসকভারি হচ্ছে তিনটা ঘটনার সাথে জড়িত একটা ঘটনা হচ্ছে কি বলে হচ্ছে অবশ্যই পলিমারাইজেশন টেকনিক যেখানে যে কন্ডেনসেশন টেকনিকের মাধ্যমে হচ্ছে নতুন পলিমার এটা নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে ডিসকভারি অফ সুইটেবল সলভেন্ট নাম্বার 3 হচ্ছে ডিসকভারি অফ হচ্ছে যে স্পিনিং টেকনিক এই তিনটা কিন্তু একটা একটার সাথে জড়িত এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি পরবর্তীতে হচ্ছে অ্যারোমেটিক পলিআমাইডটা হচ্ছে অ্যারামিড ফাইবার হিসেবে ইউজ করা যায় এবং অ্যারামিড ফাইবারের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে এটা যে কোনো আমি বলছি যে এটা মানে 500 ডিগ্রি বা এরকম হাই টেম্পারেচার পর্যন্ত সে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে which means this is a very high heat resistance um um abong hocche abong hocche ki bole hocche highly chemical resistant even abong hocche high heat resistance chemical resistant abong hocche flame resistant tar mane darache jekhane tomar hostile environment hostile environment ki mone kora hocche je jekhane hostile ba demanding environment যেখানে মনে করো ফর এক্সাম্পল হচ্ছে যে ফায়ার 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 প্রুফ ফায়ার প্রুফ ইয়াতে অথবা হচ্ছে তোমার ধরো টেরোরিস্ট অ্যাটাক বা কেমিক্যাল অ্যাটাক বা কেমিক্যাল বিস্ফোরণ যেখানে হচ্ছে অথবা হচ্ছে মাইনিং যেখানে হচ্ছে যে অয়েল বা রিগিং অয়েল বা রিগে রিগিং করার সময় হচ্ছে যে প্রচুর নিচে যেখানে হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন করা যাচ্ছে অথবা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিল্টার মানে যেখানে হচ্ছে যে তোমার ওয়াটার ফিল্টারেশন করার জন্য হচ্ছে যে मानने দেখা গেছে হচ্ছে যে মানে এই যে কার্বন রিংটাকে হচ্ছে অর্গানিক ফাইবার দিয়ে চেঞ্জ করার ফলে তার মধ্যে যে মানে প্রপার্টি যে চেঞ্জ আছে তার মধ্যে একটা চেঞ্জ হচ্ছে যে এটার হচ্ছে যে ইট ইজ বিকাম হচ্ছে যে মানে টেনসাইল স্ট্রেন্থ এবং হচ্ছে টেনসাইল মডুলাস মানে এক্সট্রিমলি গট হাই কম্পেয়ার টু হচ্ছে সিনথেটিক ফাইবার এবং হচ্ছে কারেসপন্ডিং স্টিল এবং মেটাল তার মানে দাঁড়াচ্ছে মানে যেসব জায়গায় মেটাল ওয়ার অ্যাপ্লিকেশন অথবা হচ্ছে গ্লাস অ্যাপ্লিকেশন হওয়ার কথা বা মানে আগে ছিল রেগুলার ফর এক্সাম্পল সেইসব জায়গায় হচ্ছে কি বলে হচ্ছে অ্যারামিড ফাইবারের ব্যবহার কি বলে হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেবল তার মানে স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট বলতে তাহলে কি বোঝাচ্ছে ধরো স্ট্রাকচার কিসে কিসে হইতে পারে ফর এক্সাম্পল তোমার এয়ারক্রাফটে ফর এক্সাম্পল তোমার হচ্ছে মেরিন এনভায়রনমেন্টে ফর এক্সাম্পল তোমার হচ্ছে অটোমোবাইলসে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওই বড় বড় ক্রেন বা রোপ লাগবে ক্রেন দিয়ে তুমি যে উঠাচ্ছ বা হচ্ছে মাইনিং করার সময় যে রোপ গুলা লাগতেছে অথবা হচ্ছে বুলেট প্রুফ ভেস্ট যেখানে হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে হাই ইম্প্যাক্ট ব্যালিস্টিক রেজিস্ট্যান্স হাই ইম্প্যাক্ট ব্যালিস্টিক রেজিস্ট্যান্স দরকার তার মানে সেই সব জায়গায় হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার মানে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন মানে দুই দুই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন একটা হচ্ছে হিট রেজিস্ট্যান্স কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স আর একটা হচ্ছে হিট কেমিক্যাল ফ্রেম সো আরেকটা জায়গা হচ্ছে যেখানে স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট মানে যেখানে এখানে হচ্ছে স্ট্রাকচারাল স্ট্রেন মানে ইভেন তোমার মেটাল বা স্টিল থেকেও হচ্ছে যে মানে সিমিলার ওয়েট রেশিওতে ইট ইজ মাচ মোর হচ্ছে স্ট্রং আর দেন হচ্ছে মেটাল এবং হচ্ছে আদার ইনঅর্গানিক ফাইবারস সেখান থেকে আসলে হচ্ছে অ্যারোমেটিক পলিমার বা অ্যারোমেটিক অ্যারামিডের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয় এবং অ্যারামিডের ডেফিনেশনটা যদি ইয়া করা হয় অবশ্যই হচ্ছে যে ফেডারেল ট্রেড কমিশন অফ দ্য ইউএস 
ডিফাইন করে দিছে হচ্ছে যে মিনিমাম হচ্ছে যে 85% অফ দা অ্যামাইড গ্রুপ হ্যাজ টু লিংক উইথ টু অ্যারোমেটিক রিস ইন বোথ সাইড তার মানে দাঁড়া আছে মানে তুমি চাইলেই হচ্ছে যে কি বলে হচ্ছে যে তুমি অ্যারোমেট ফাইবার ডিক্লেয়ার করতে পারবে না আনটিল এন্ড আনলেস এটা কার্বন সিওএনএইচ মলিকিউলটা হচ্ছে দুই পাশে 85% অ্যামাইড মূলক দুই পাশে অ্যারোমেটিক রিং দ্বারা হচ্ছে অ্যাটাচ না থাকে এটা হচ্ছে যে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে সো দ্যাট হচ্ছে কেউ যেন ইন বিটুইন অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যারোমেটিক নিয়ে এটাকে ক্লেইম করতে না পারে সো এবং দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইবার এই ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে তোমার কেবলারের তোমরা নাম শুনছো কেবলার টু পন্টের নোমেক্স টু পন্টের টুয়ারন তারপরে হচ্ছে তোমার টেকনোরা ঠিক আছে টুয়ারন হচ্ছে এক্সন ওবেলের তারপরে টেকনোরা তেইজিং তেইজিং কোনেক্সের फ्रांस रोन पोलैंड मान खुबी स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक सप्लायर डबल मध्य पेंटा होते বিভিন্ন ধরনের রিপ্লেসমেন্ট গ্রুপ থাকতে পারে অ্যালকাইল অ্যারাইল হ্যালোজেন সায়ানো অ্যালকক্সি বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ থাকতে পারে সো তার মানে দাঁড়া হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপের ভিত্তিতে আসলে প্রপার্টিজ গুলো চেঞ্জ হবে এবং আলটিমেটলি এই নিশ অ্যাপ্লিকেশনটাও তখন डिफरेंट হবে বাজারে সবচেয়ে বেশি अवेलेबल হচ্ছে আমি একটু পরে দেখব হচ্ছে মেটা মেটা অ্যারামিড আর হচ্ছে প্যারা অ্যারামিড একটু পরে দেখব मध्य दिए मेल्टिंग डिजल्व हो गए फर्मी আর হচ্ছে এটা হচ্ছে যে টেরাফথেরোল টেরাফথেরোলাইল ক্লোরাইড এটা যখন হচ্ছে যে এটাও মেটা পজিশনে আছে অ্যামাইড সলভেন্টের মধ্যে যখন अप्लाई করা হয় তখন ইউ গেট ইওর বেসিক্যালি ইউ গেট ইওর হচ্ছে এই মেটা ফিনাইলিন আইসোথ্যালামাইড এই এইটাই হচ্ছে যে 1962 তে ফার্স্ট হচ্ছে কোলেক এবং হচ্ছে যে ওনার টিম এটা হচ্ছে প্যাটেন্ট করা হয় ডুপন্টের পক্ষ থেকে পরবর্তী ডুপন্ট 97 এ এটা কি বলে হচ্ছে বাজার 962 তে 97 এ পরে বাজার চলে গেল কেভলার কেভলার হচ্ছে ওটা ছিল মেটা আইসোথ্যালামাইড আর এটা হচ্ছে টেরিথ্যালামাইড সো এখানে হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি আগেটা ডাই ডাই এমিনটা ছিল হচ্ছে মেটা 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 কি বলে হচ্ছে যে লিংকে আর এটা হচ্ছে মেটা পজিশনে আর এখানে হচ্ছে যে প্যারা পজিশনে তার সাথে এটাও প্যারা পজিশনে টেরাথ্যালাইড ক্লোরাইড এটাও প্যারা পজিশনে আছে ट्रायमाइट 
আর তার সাথে হচ্ছে এনএমপি হচ্ছে এন মিথাইল টু পির পিরোলিডন এটা 2 ইজ টু 1 রেশিওতে লিথিয়াম ক্লোরাইড এবং অথবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে अराउंड মাইনাস 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে কি বলে হচ্ছে এই ফাইবার কেবলার ফাইবারটা তৈরি হয় পাশাপাশি রাখলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যা সিম্পলি হচ্ছে এটা হচ্ছে মেটা প্যারা পজিশনে আর এখানে হচ্ছে মেটা পজিশনে ওভারঅল স্ট্রাকচারালি মানে স্ট্রাকচারালি পজিশনটাই डिफरेंट এর বাইরে কেন डिफरेंट বাট হাউএভার প্রপার্টিজে এই জাস্ট সিম্পলি মেটা এবং প্যারা পজিশনের কারণেই হচ্ছে যে প্রপার্টিতে বেশ ভালো ডিফারেন্স আসছে এবং সেটা হচ্ছে যে ডুপন্টের যে ব্লেয়ার ব্লেডস মর্গান কোলেক দে हैव বেসিক্যালি কি বলে কেম আপ উইথ দিস ফাইবার এবং হচ্ছে যে প্রোটিন গুলো হচ্ছে যে ওনাদের নামে আছে আলাদা আলাদা বিভিন্ন ভ্যারাইটিতে সো এটা কমার্শিয়াল নাম হচ্ছে কেবলার নামে আর কি বলে হচ্ছে ডুপন্ট মার্কেট করে আর হচ্ছে এক্সো মার্কেট করে হচ্ছে টোয়ারন নামে টোয়ারন কি বলে হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম সো হোয়াট আর দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ হচ্ছে অবশ্যই হাই থার্মাল স্টেবিলিটিস তার সাথে হচ্ছে টেনাসিটি প্রচুর হাই হাই টেনাসিটি টেনসাল স্ট্রেন্থ তার সাথে হচ্ছে কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ইজ অলসো হাই ইউনিক সলিউশন প্রপার্টিজ মানে সলিবিলিটি লো বাট লিকুইড ক্রিস্টালিনিটি মানে এটা ক্রিস্টালটা লিকুইড ফর্মেই থাকে মানে ক্রিস্টালিনিটিটা মানে লিকুইড ক্রিস্টালিনিটি বলা হয় যেখানে ক্রিস্টাল ক্রিস্টাল মডিউলগুলো মুভ করে রাদার দ্যান হচ্ছে অ্যামোরফাস রিজিয়ন এ আর স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্ট অবশ্যই একটা হচ্ছে যে ম্যাটা ভার্সেস প্যারা লিঙ্কেজ কারণ তাও এবং এটা হচ্ছে নাম্বার 1 কোন পজিশনে আছে সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি অ্যারোমেটিক লিঙ্কটার স্ট্রাকচার ব্যাকবোন স্ট্রাকচারটা কি ইন জেনারেলি কি বলে হচ্ছে যে প্যারা যেটা সেটা হচ্ছে ভেরি স্টিফ পলিমারস বিকজ হচ্ছে স্টিফ পলিমারস এবং যার কারণে বেশ স্ট্রং ওয়েট ইজ বিকজ হচ্ছে প্যারা পজিশনে হচ্ছে যে যে কি বলে হচ্ছে রিজিড ফিনাইলিন ফিনাইলিন রিংস আছে এই ফিনাইলিন রিংগুলো হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কি বলে হচ্ছে পজিশন পর পর কার্বন সি ভেনিস থাকে এম রেগুলার ইন্টারভালে সো যাতে হচ্ছে এতে সুবিধাটা কি দাঁড়াতে যে যেটা ব্যালেন্স তার মানে হচ্ছে যে একটা মানে হাইড্রোজেন বন্ডিং হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক হাই একটা চেইনের সাথে আরেকটা চেইনের কারণে ফর এক তারতে যেটা হচ্ছে আমি যদি আবার ছবিটা একটু দেখাই আগে আগে স্লাইডে তার মানে এটা হচ্ছে কম্পারটিবলি বেশ ব্যালেন্স একটা ইয়া সো এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে যদি আরেকটা পলিমার চেইন আসে এটার সাথে এটার হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে আরো কি বলে হচ্ছে আরো হাইড্রোজেন বন্ড হওয়ার পসিবিলিটি তৈরি হয় যার কারণে হচ্ছে দিস ইজ এ ভেরি স্ট্রং বা হচ্ছে যে ইস রিজিড ফাইবার কম্পারেটিভলি এবং তার মানে হচ্ছে যে हायर স্টেজ মডিউলারসটা কি ধরনের তোমার হচ্ছে যে লংগিটিউডিনাল লেভেলের হচ্ছে যে যেহেতু হচ্ছে যে হাইড্রোজেন বন্ডটা হচ্ছে লংগিটিউডিনাল লেভেলে হচ্ছে যার কারণে হচ্ছে কি বলে হচ্ছে হাইয়ার স্ট্রেন্থ এবং মডিউলার মানে সরি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইয়া লেভেলে লংগিটিউডিনাল লেভেলে ভেরি হাইড্রোজেন বন্ডটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ক্রস সেকশনাল লেভেলে সো দুইটা মিলে হচ্ছে ইট ইজ ভেরি স্ট্রং বন্ড তৈরি করে আর ইউজুয়ালি হচ্ছে কেবলার নিয়ম একটু পরেই কথা বলবো আর আরেকটা যেটা হচ্ছে মেটা অ্যারামিড যেটা মেটা অ্যারামিডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে মেটা অ্যারামিডের ইয়াটা হচ্ছে একটু ইম্ব্যালেন্স এটা হচ্ছে মেটা অ্যারামিড ঠিক আছে মেটা অ্যারামিডে তুমি যদি স্ট্রাকচারটার দিকে তাকাও মেটা অ্যারামিড স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে যে কি বলে হচ্ছে যে দেখবা মানে চিন্তা করলে হচ্ছে যে কোনো এক জায়গায় হচ্ছে মানে একটার উপর একটা চেইন যখন হবে তখন দেখা যাবে হচ্ছে যে কোন জায়গায় মানে কোন জায়গায় ফাঁকা বেশি এবং কোন জায়গায় হচ্ছে কি বলে যে ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার অ্যামাইড মৌলিকুল গুলো আর কি সো তাতে যেটা হয় আর কি হচ্ছে যে এই মেটা অ্যারামিডটা আসলে মাছ শো করে হচ্ছে মোর টেক্সটাইল লাইফ ফিজিক্যাল প্রপার্টিস মানে হচ্ছে যে কি বলে হচ্ছে মাছ মোর ফ্লেক্সিবল কম্পেয়ার টু হচ্ছে ফ্লেক্সিবল কম্পেয়ার টু হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে এক কর্নারে থাকে তো বেশ ফ্লেক্সিবল কম্পেয়ার টু হচ্ছে কি বলে হচ্ছে যে প্যারা ভার্সন অফ ইট আর কি বলে হচ্ছে এবং এই কনফিগারেশন গুলার একটা অর্গানিক কনফিগারেশন থাকার কারণে গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড কি বলে হচ্ছে মোর দেন থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
এবং হচ্ছে ইনহেরেন্টলি অ্যারামিক ফাইবারটা ইনহেরেন্টলি ফ্লেম রেজিস্ট্যান্স যার হচ্ছে লিমিটিং অক্সিজেন ইনডেক্স ইজ কি বলে হচ্ছে যে अराउंड 29 আর আরেকটা সুবিধাটা হচ্ছে যে দুইটা ফাইবারই হচ্ছে যে মেটা অ্যারামিক ফাইবার কি বলে সেলফ এক্সটিংগুইশন সেলফ এক্সটিংগুইশন মানে হচ্ছে তুমি যদি আগুনটা সরায় নাও মনে করা হচ্ছে আগুন লাগলো আগুনটা সরায় নিলে এটা অটোমেটিক্যালি নিভে যাবে ওয়েলেস কম্পোস্টেবল ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে যে সে আশেপাশে প্রপাগেট করে সো সে সে সেলফ এক্সটিংগুইশিং যখন রিমুভ ফ্রম ফ্লেম আবার হচ্ছে যখন তুমি হিট দিতে থাকবা আলটিমেটলি ফেব্রিকটা শক্ত হতে থাকবে মেল্ট হতে থাকবে ডিসকালার হতে থাকবে এবং তারপরে হচ্ছে যে বলে হচ্ছে কি বলে এটাকে হচ্ছে যে গুড়া গুড়া বা হচ্ছে চা মানে গোলে মানে শক্ত হতে থাকবে যাতে হচ্ছে যে একটা প্রোটেক্টিভ কোটিং তৈরি করতে হবে একটা ভেরি গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি বলে প্রপার্টিস হচ্ছে ফাইবারের হচ্ছে ফাইবার গুলো হচ্ছে লো স্মোক জেনারেশন যেহেতু সেলফ এক্সটিং উইশিং মানে নিজেই নিভে যাচ্ছে তার মানে সে স্মোক তৈরি করে না সো এটা একটা বেশ ভালো ভেরি গুড কোয়ালিটি ওকে আমরা যদি এখন ইয়াতে যাই ফিজিক্যাল প্রপার্টিস স্পিনিং টা তাহলে দেখো এই যে লিকুইড ক্রিস্টালাইজেশন যে বলতেছিলাম আমরা আমি শিওর যে দিস ইজ আ ভেরি গুড মানে ডিফিকাল্ট টার্মিনোলজি মানে হাউ কাম এ ক্রিস্টাল ক্যান বি এ লিকুইড হাউ ক্যান বি ক্রিস্টাল ক্যান বি এ লিকুইড বাট কি বলে হচ্ছে যে একটা সলভেন্ট হচ্ছে যে যেই একটা মানে সলিড ফাইবার ছিল ওই সলভেন্টটা সলভেন্টটা আলটিমেটলি মানে লিক মুভমেন্ট অফ হচ্ছে যে ক্রিস্টাল গুলোকে ইজি করে দিয়েছে আর কি সো ইট ইজ এ ক্রিস্টাল মানে ক্রিস্টাল ফর্ম বাট ক্রিস্টালাইন ফর্ম বাট ইজ সেলফ সো মুভেবল সো এই যে দেখতেছে দেখতেছে হচ্ছে ক্রিস্টাল ফর্মে যে কি বলে হচ্ছে যে লিকুইড আকারে আসতেছে সে স্পিনারটের মধ্য দিয়ে আলটিমেটলি হচ্ছে যে যখন ওই স্পিনারটা ফাঁক দিয়ে করতেছে ইলাঙ্গেশন করতেছে देयर इज এ এয়ার গ্যাপ পরবর্তীতে হচ্ছে এটাকে বলে ড্রাই জেট ওয়েট স্পিনিং পরবর্তীতে হচ্ছে এই যে কোয়াগুলেশনের বাধ্যের মধ্য দিয়ে আবার হচ্ছে এটাকে হচ্ছে ফাইবারটাকে সলিডিফাই করা হচ্ছে স্পিনিং সলিউশনে এবং তারপর হচ্ছে এখানে স্ট্রেট করা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন হচ্ছে তোমার কি বলে হচ্ছে ফাইননেস রিকোয়ার্ড তোমার স্পিনিং সলিউশন হচ্ছে যে 10 থেকে 20% অফ দা পলিমার তার সাথে হচ্ছে 100% সরি পিউরিক অ্যাসিড এই সলিউশন তার সাথে অবশ্যই সলভেন্ট আছে ইলংগেশন মানে ক্রিস্টাল মানে তোমার স্ট্রেন্থের একটা বড় কারণ হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট হবে হচ্ছে লংগিটিউডাল ডিরেকশন বরাবর এবং এই ক্রিস্টালাইন সলিউশনটা পরবর্তীতে তুমি ফাইবারকে ড্রাই করে স্টেপল ফর্মে তুমি নিয়ে আসতে পারবে সো এই হচ্ছে পাশাপাশি রাখলে অ্যারোমেটিক এবং হচ্ছে কি বলে হচ্ছে দুইটা অ্যারোমেটিক অ্যারামিড একটা হচ্ছে প্যারাফর্মে আর একটা হচ্ছে মেটাফর্মে প্যারাফর্মেটা হচ্ছে কেবলার মেটাফর্মেটা হচ্ছে নোমেক্স এবং এটা খেয়াল করে দেখবে খুব বেসিক ফর্মে বেসিক ফর্মে মানে এইটা বেসিক ফর্মে হচ্ছে যে ইভেন বেনজিন লিংকটাই জাস্ট সিম্পলি তার সাথে আছে এর সাথে কিন্তু কোনো সাইড গ্রুপ থ্রু মনে করো অ্যালকাইল বা হচ্ছে কি বলে হচ্ছে যে হ্যালোজেন গ্রুপ অন্যান্য গ্রুপগুলো নাই যদিও ইট ইজ পসিবল এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ডেই আসলে বাজারে আছে সো কেবলার কেবলারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বলছিলাম হচ্ছে যে পিপিডিটি পলি প্যারাফিলাইনিং হচ্ছে টেরেথলামাইড দুইটা হচ্ছে ডাইমিন থেকে ফিনাইলিন ডাইমিন আর তার সাথে হচ্ছে টেরেথলাল ক্লোরাইড দুইটা অ্যাড করার পরে এই কি বলে হচ্ছে যে অ্যামাইড সলভেন্টে হচ্ছে যে ফাইবারটা তৈরি হয় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় তো কেবলারে তাহলে ব্যবহার কোথায় কোথায় ইউজ হয় একটু অবশ্যই কিছু না আগে বলছিলাম হচ্ছে যে বুলেট প্রুফ ভেস্ট ভেস্ট স্পেশালি স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট যেখানে রিজিড স্ট্রাকচার থাকবে ফর एग्जांपल হচ্ছে যেমন এই যেমন এই গ্লাভসটা গ্লাভসটা অনেক ক্ষেত্রে রিজিড কম্পোজিটের থেকে ফ্লেক্সিবলটা হওয়া ভালো কারণ হচ্ছে যাতে আমাদের বডির সাথে হাতের সাথে মুভমেন্টটা ইজি হয় বাট ওয়্যার ইজ স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট যেখানে মনে করা হচ্ছে ধরো একটা ফর্মুলা 1 কারে চাকা অথবা হচ্ছে তার বডি অথবা হচ্ছে যেমন স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট সাপোর্ট ফর এয়ারক্রাফট বোটস প্যারাশুট ফেব্রিক্স কনভেয়ারেলস হোস হাই প্রেসার হোস হাই প্রেসার হোস মানে হচ্ছে এই যে ধরো পানি মনে করা হচ্ছে যে হ্যালো সরি 
এত মার্কেটিং কল চলে আসা শুরু হয়েছে সো প্রোটেকটিভ ক্লোদিং হেলমেটস টায়ার বেল্ট রিফোর্স না চার জানি বলছিলাম হাই প্রেসার হোস ফর एग्जांपल একটা 50 তলা বিল্ডিং এখানে আগুন লাগছে বা কিছু বা পানি যে কোনো কারণে দিতে হবে সো ইউ नीड योर হোস হোসেস টু বি হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্স কারণ রেজিস্ট্যান্স টু হচ্ছে কি বলে ফায়ার কারণ তুমি ফায়ারের মধ্যে ছিট আছো কিন্তু ওই ফায়ারের আগুনে যদি হোস পাইপটাই গলে যায় তাহলে বুঝতে পারতেছ যে কি ঘটনা ঘটবে সো তোমার হাই প্রেসার হোস এবং একটা হচ্ছে যে ফায়ার থেকে ইয়া করতে পারবে যে হচ্ছে যে লোডটাও সে নিতে পারবে কারণ তুমি তো গ্রাউন্ড থেকে 50 তলা 100 তলা উঠাচ্ছ সো সেই প্রেসারটা নাওার মতো তার এবিলিটিও থাকতে হবে আম প্যারাশুট ফেব্রিক্স কনভেয়ার ভেলস বেলস ডিস্ক ব্রেক কি বলে হচ্ছে ক্লাথেস কারণ হচ্ছে যে হাই হাই কি বলে হচ্ছে হাই ডিউটি অ্যাপ্লিকেশনে তোমার ব্রেক বা হচ্ছে যে স্পিড ইয়াগুলো হচ্ছে যে ওই ধরনের হতে হবে আর বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি আছে 29 কেভলার 49 ওই যে একটা নাম্বার অফ হচ্ছে যে রিং এর উপর ভিত্তি করে 68 149 কি বলে কেভলার 149 টা হচ্ছে হাই টেনসর ইনসাইল ইনিশিয়াল টেনসর মডুলাস এবং হচ্ছে যে ক্রিস্টাল ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে কি বলে হচ্ছে যে হাই মোস্ট কেভলার ফাইবারস হচ্ছে ব্রাইটি হলো কালার তার সাথে হচ্ছে 149 টা হচ্ছে ডিপ রোল কালারে মোস্টলি অ্যাভেলেবল ইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডেন ইয়ার পার ফিলামেন্ট বাট ইন রাউন্ড ক্রস সেকশন এস ওয়াল ব্রেকিং টেনাসিটি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ফোর সেটি নিউটন পার টেক্স অলমোস্ট ফাইভ টাইমস অফ দ্য স্টিল অ্যান্ড হচ্ছে টুয়াইস অফ নাইলন পলিস্টার অ্যান্ড ফাইবার প্লাস কেভলার হচ্ছে ফর্টি টু নিউটন পার টেক্স টুয়াইস মানে ইনিশিয়াল মডুলার স্টিলের থেকে অলমোস্ট টুয়াইস स्वाभाविकुलेटी मेटल बडिर प्रेसर पड़े सो मैं এবং শুধু এক তার মানে হচ্ছে সে কন্টিনিউয়াসলি ঠান্ডা উপরে ঠান্ডার মধ্যে হঠাৎ করে ঠান্ডার মধ্যে যাচ্ছে আবার হঠাৎ করে হচ্ছে যে কি বলবো নিচের দিকে আসতেছে তার মানে এই যে তার যে চেঞ্জ অফ হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের কারণে হচ্ছে যে প্রেসার বা ক্র্যাক বা হচ্ছে কি বলে হচ্ছে ক্রিপ এটা যেটা মেটাল হতে পারে সো সেই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই অ্যাপ্লিকেশন গুলো দরকার হয় আর কি হাই ডিউটি ম্যাটেরিয়াল দরকার হয় সো দ্যাট ইজ কেভলার এন্ড দেন উই হ্যাভ आवर নোমেক্স उंडारेड उंडारेड्रेडिटेड এবং হচ্ছে গুড কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স এবং স্পেস স্যুট এ ব্যবহার করা হয় স্পেশালাইজ মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড স্পেস স্যুট বা মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন গুলো তো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ হচ্ছে যাতে হচ্ছে বডিতে আমরা ইজিলি মুভমেন্ট করতে পারি কেভলার যদি ইউজ করা হয় তাহলে এটা রিজিড স্ট্রাকচার হবে দেখা যাবে হচ্ছে আমরা বসতে বা হচ্ছে কোনোই বাঁকা করতে দ্যাট উইল বি প্রবলেম রেসিং ড্রাইভারস ওভারঅল সো রেসিং ড্রাইভাররা তো একটা তো হচ্ছে প্রেসার তার সাথে হচ্ছে তোমার হচ্ছে মানে অনেক সময় তো অ্যাক্সিডেন্ট করে আগুন টাগুন যেতে লাগে না লাগে 
have a high temperature gas and chemical filtration a filtration is a continuously a huge prospect to me jodi dekho je poriman tumi mask cover korte so tar mane filtration kintu hocche ekta filtration ki bole hocche ki bole hocche filtration ta hocche je kintu tumi jodi khyal kore dekho water filtration tumi continuously filter media te pani khacho তুমি কন্টিনিউয়াসলি ফিল্টারের মাধ্যমে হচ্ছে যে বাতাস নিচ্ছ কন্টিনিউয়াসলি লুব্রিকেন্ট গাড়ির ফিল্টার লাগতেছে এবং হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে তোমার কি বলে হচ্ছে হাই এন্ড অ্যাপ্লিকেশনে মেশিনে কি বলে হচ্ছে যে ফিল্টার লাগতেছে হচ্ছে যে লুব্রিকেন্ট বা অন্যান্য যে করার জন্য সো ফিল্টার ফিল্টার কিন্তু হচ্ছে যে ফিল্টার মিডিয়া বা ফিল্টার কিন্তু অল হচ্ছে বেসড মেসলি হচ্ছে মোস্টলি বেসড অন হচ্ছে ফাইবার ম্যাটেরিয়াল পলি মানে কি বলে সিনথেটিক ম্যাটেরিয়াল তার সাথে কিছু ইনঅর্গানিক যেমন সিরামিকও আছে टेक्नोरा नाम डिपेंडिंग You can actually, you know, uh, use whichever actually appropriate for the end users. Ah, uh, this is last slide. So, that means that if we are going to see that the ceramic fiber is that the kothai kothai use is done. I am only going to tell you that the main area is sports. Sports, individual transportation, laser, uh, high speed and air transportation, life protection, fire blocking fabrics. different ropes and cables ballistic military police protection protective gloves tar pore je communication mane fiber optics communication channel and tar pore je offshore je oil digging gula kora oil extraction kore othoba many different marine application karon hocche samudro pani to khoye jay so tomake you need chemical resistant hocche material fiber optic cable tomar samudrer niche jodi tomar long term er jonno jodi क्षेत्र प्रश्न <laughs> मुस्तफाइडेशन slide ready korba so it is nothing to do with hocche uh, presenting yourself it is much more hocche je 10 ta slide toiri korbo eta pore somvob somvob ke 
স্যার একা একা নাকি গ্রুপ একা 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 তো কাজটা হচ্ছে একটা পেপার পড়বে একটা ছোট পেপার আছে সম্ভবত এটা কত পেজের একটু দেখি একটা হচ্ছে ছোট পেপারটা হচ্ছে মানে রেফারেন্স ছোট ছোট রেফারেন্স ছাড়া হচ্ছে তেরো পেজের আর আরেকটা হচ্ছে প্রায় কত পেজ এটা দেখি একটু দুশো নব্বই থেকে ওইটা প্রায় আঠারো বিশ পেজের আর কি তোমার যেকোন যেটা সুবিধা হয় যেটা সহজ লাগে সেটা নিয়ে আর কি বলে হচ্ছে দশ থেকে দশ স্লাইড বের বেশি করার দরকার নাই ঠিক আছে দশ স্লাইড হইলেই হবে আর আমার কাছে মনে হয়েছে মনে হয় হচ্ছে তোমরা এইটাতে বেশি ইন্টারেস্ট পাবা আর কি দিন শেষে মনে করো নাই বললে তো আর মনে করো হচ্ছে যে জীবন চালানো যাবে না যা আছে মোবাইলে মোবাইলে করো যতটুকু পারো আমার জিনিস জমা দিতে হয়েছে স্ক্রিনশট বসানো যায় ঠিক আছে আমি আমি বিশ্বাস করি হচ্ছে যে তোমরা হচ্ছে যে আমাদের থেকেও বেশি ওকে জমা দিয়ে দিবা ওকে হ্যালো কথা বলে না কেন স্যার দশ দিন দেন স্যার দশ স্লাইড দশ দিন স্যার দশ দিন দিব দশ দিন দিলে কে বসে জিসান জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে যদি দশ দিন দিলে যদি সবার থেকে আসে ওয়াই নট ঠিক আছে আমি কি বলে হচ্ছে যে আর আমি কি ওই যে অ্যালিফেটিক পলিমারে ফুল লেকচারটা দিছি আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার তাই না বুধবার আজকে বুধবার সাত দিন শনিবার হয় তাহলে শনিবার পর্যন্ত হ্যাঁ ঠিক আছে যার যেটা পড়তে ভালো লাগে বা যেটা সহজ মনে করো সেটাই চাপ দিয়ে করবে 
স্যার রেকর্ডিং তো না জাস্ট স্লাইড না না জাস্ট পাওয়ার পয়েন্ট কিছু না ঠিক আছে জাস্ট পাওয়ার পয়েন্ট স্যার আপনি কি স্যার অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা স্যার অফ করে দিয়েছেন হ্যাঁ তাই হওয়া উচিত না স্যার ছিলাম তো স্যার তখন স্যার একটু স্যার অন করেন স্যার তো স্যার অন করব কেন এতক্ষণ ছিলা তো স্যার ফার্স্ট এজ অন স্যার দিতে গেছি ওই সময় স্যার অফ অফ মানে পেয়ে গেছি স্যার পরে আর বলি নাই কারণ স্যার পড়াত ছিলেন আচ্ছা আমি 1 মিনিটের জন্য অন করতেছি দাঁড়াও समस्या আমি মানে তোমার তো সবারই তো হচ্ছে যে মানে বুলেট প্রুফ ভেস্ট অমুক তোমাকে প্রতি খুব আগ্রহ আমি শিওর যে এটা থেকে সব ম্যাক্সিমাম ইয়া পাওয়া যাবে যারা আজকে আসে না তাদেরকে বলে দিই ওকে তাহলে রাখি ওকে স্যার ওকে হ্যাঁ थैंक यू वेरी मच